E aí galera Gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo E nesse vídeo galera trazendo pra vocês The Last of Us de novo gente, eu sei Tem muito vídeo aqui The Last of Us, é porque é um jogo importante, todo mundo sabe que eu gosto muito do The Last of Us 1 E agora com o lançamento do segundo game, todas as notícias, todas as informações eu tô trazendo pra vocês Então eu trouxe vídeo ontem e eu ia trazer um vídeo trazendo teorias sobre The Last of Us Part 2 Mas eu vou deixar pra amanhã, então fiquem atentos, amanhã vai ter um vídeo aqui sobre teorias de The Last of Us Part 2, tá? Mas por enquanto, vamos falar aqui sobre as novidades do jogo, porque a Naughty Dog tá saindo Celebrando aí o The Last of Us Remastered que tá sendo lançado na Playstation Plus Com um vídeo muito da hora, vocês estão conferindo já um vídeo aí É o vídeo de evolução da Ellie Mostrar ela ali com o seu rosto jovial E depois ela vai se mudando ali pra como ela está hoje, cara uh, Claro, não traz nenhuma informação, mas foi um vídeo bacana Comemorando que o The Last of Us Remastered tá chegando aí para a Playstation Plus Se você nunca jogou The Last of Us ou jogou no PS3 e quer jogar o game de novo no PS4 Você pode entrar na Plus e baixar gratuitamente Claro que você tem que ter o serviço, então vai lá e baixa caso você já tenha E vamos falar aqui agora sobre as animações do The Last of Us Part 2 Porque o co-diretor do game, Anthony Newman, ele comentou um pouquinho aí sobre as animações do jogo Ele, fa ele falou aí pra gente que as animações serão inovadoras, cara. Ele falou que a gente não vai perceber a transição de uma animação pra outra, seja quando você tá é, andando, quando você para, quando você vira. A cada virada que você der com o personagem, toda mistura de movimentos vai ser muito suave e você vai perceber o mínimo possível. Isso já era bastante comum, eu diria, no primeiro da Last of Us, você sentia pouco a transição de uma animação pra outra. É comum nos jogos da Naughty Dog, quando você tá andando e parar com o personagem, quando você roda com ele, quando você começa se movimentar, quando você se agacha, enfim, quando você faz isso, a transição das animações são muito suaves, né? Isso já é comum desde o The Last of Us 1, no Uncharted 4 já foi uma coisa muito melhor, mas agora no The Last of Us Part 2 isso vai estar tá maior ainda, vai estar tá melhor ainda, né? É uma coisa que eu costumo comentar sobre alguns games, por exemplo, eu comentei recentemente no jogo dos Vingadores, era uma coisa que estava me incomodando demais, as animações estavam repetitivas e estavam com uma transição um pouco estranha, você sentia que era um boneco, que era um personagem ali, é, que você tava controlando no, no começo da gameplay você vê que o Thor, ele anda Simplesmente ele para de andar Ele não tem uma, uma transição suave Quando você começa a correr com ele, ele simplesmente começa a correr do nada Então, não é como os jogos da Naughty Dog Não é como os jogos, da, por exemplo, da Rockstar Ou jogos que a gente costuma ter um padrão de qualidade maior né? E no caso dessa Last Part 2 Vai ser muito melhor do que as animações dos jogos anteriores da Naughty Dog Que já é uma coisa muito boa A gente já sabe que é um padrão muito bom Mas... Agora, a gente não vai sentir essa diferença. Inclusive, eles falam também sobre a questão ali de você se agachar, de você pular. Talvez de você também, é, quando você tá andando e você deitar no chão. Tudo isso vai ser uma coisa tão suave que vai parecer, de fato, uma pessoa ali. Isso é muito bacana, cara. Outra coisa bem legal também é sobre as animações dos cachorros e sobre as animações dos NPCs. Normalmente, os NPCs eles são um pouquinho bugados porque eles querem chegar até você ou eles querem se proteger de alguma coisa. E eles correm feito loucos e eles ficam esparrando em algumas coisas... Alguns momentos, né? E isso não vai acontecer no The Last of Us Part 2, segundo a Naughty Dog. Eles vão ter uma inteligência artificial que vai entender o que tá na frente dele, pra onde ele tem que ir, por onde é que ele tem que se movimentar. Não só os NPCs humanos, mas os NPCs animais também, beleza? Então isso vai ser uma coisa bem fluida dentro do The Last of Us Part 2. Outra coisa muito legal aqui, falando agora sobre o tamanho do jogo, foi que o Neil Druckmann comentou que o game seria gigantesco. Não sei se sabe aí que, uh, inclusive, tá surgindo rumor, não sei se foi confirmado de fato, mas tá surgindo rumor que tá bem forte, que o game vai ter dois discos, né? Vão ser dois discos Blu-ray pra que a gente possa jogar o The Last of Us Part 2. E agora sabemos por parte da Naughty Dog que o The Last of Us Part 2 será 50% maior do que o game anterior. Isso significa que... O The Last of Us 1, ele tinha ali em torno de 8 a 9 horas, dependendo, claro, de, quando você joga, de como você jogasse, mas ele tem mais ou menos esse tempo de duração da campanha, né? Isso só a campanha principal, sim, a DLC. Então, vamos colocar ali que o The Last of Us Part 2 vai ter umas 15, 16 horas de campanha, e isso, claro, esse 50% maior que o jogo anterior, claro, inclui também a questão de você melhorar mais as armas, de você ter mais itens e mais coisas para você modificar com a L, mais coisas para você utilizar na hora de, de um combate, enfim. Tudo isso se inclui, não quer, não quer dizer só em tamanho do jogo, duração de campanha. Mas eu tô chutando aí que o game vai ter umas 15 horas de campanha e as outras coisas ficam também grandes, né? Personalização do personagem, tem agora árvore de habilidades com a L, é uma coisa muito boa também, a gente vai ter melhorias pra L como árvore de habilidades, a gente vai ter também melhorias nas armas, vai estar muito, tá muito maior também, novos itens, 
novas formas de você matar os inimigos, o stealth tá melhor, a inteligência artificial tá melhor, o movimento tá melhor, então tudo tá mais grandioso, o que faz com que ele seja pelo menos 50% maior do que o antecessor. Não foi confirmado aí pela Naughty Dog quanto tempo de campanha teremos, né, tá assim como eu disse pra vocês, mas eu tô chutando aí que vai ser umas 15 horas, cara, vai ser realmente uma campanha bem grande, porque Naughty Dog não tá pra brincadeira, já que, segundo eles, é o maior game da história do estúdio em questão de campanha também. Então, se a gente for comparar aí, o tempo de campanha de todos os games da Naughty Dog já é o maior game. E, por média, os games da Naughty Dog pegam aí 8, 9 ou até mesmo 10 horas, dependendo de como você jogue a campanha daquele game, tá? Então, realmente o jogo tá gigantesco, cara. Outra coisa muito bacana que foi comentada pela Naughty Dog é sobre a Ellie usar faquinhas no game. Que ela não vai usar aquelas faquinhas que a gente fazia no primeiro jogo que elas quebravam, né? Que a gente pegava ali dois itens ou três itens e criava uma faca. E toda vez que a gente fosse abrir uma porta, a gente usava essa faca, ela quebrava, ia se quebrando. Não vai ter isso no The Last of Us Part 2. A Ellie vai ter a sua própria faca, aparentemente, né? A faca que ela usava no primeiro game. Ela vai ter aqui também no segundo, tá? Então tudo que a gente fizer com as facas, tudo que a gente fizer, na verdade, com a faca, vai ser com a faquinha da Ellie. O que, inclusive, vai aumentar a dificuldade de matar os instaladores, ok? Devido a faca da Ellie não ser tão boa como as caseiras, né? Porque é com... a ideia que eles passaram é que... As facas caseiras, para você estar tá usando itens e, utilizados aí pelo mundo, elas acabavam ficando mais resistentes e a faca da Ellie, ela não é tão boa assim. Ó. A faca ela já está acostumada, é um canivete que ela já está já acostumada a utilizar ali. Claro que ela vai pegar uns facões ali durante o jogo, né, que a gente já viu na gameplay, mas uh, as faquinhas, elas vão estar tá durante todo o jogo, só que não naquele formato antigo. Né? Ela vai estar tá no formato do canivete da Ellie, que não é tão bom assim como as facas antigas. E por isso a dificuldade de matar os instaladores ou matar os outros inimigos com a faquinha vai aumentar um pouquinho para dar uma equilibrada, né? Porque senão a Ellie ia ficar muito overpower, já que ela tem a faca o tempo inteiro. Juntando a isso, essa dificuldade de você estar tá usando aí uma faquinha não tão boa e a Ellie ter que se é, moldar ali para matar os inimigos de outras formas, de maneiras diferentes do primeiro game, também teremos a Ellie em situações mais difíceis do que nunca, segundo a própria Naughty Dog, né? Teremos aí a Ellie em situações que ela nunca passou antes, não só em combate, quando ela estiver combatendo com algum inimigo ou algum infectado, mas também na questão de relações com as pessoas. Então ela não vai saber lidar em alguns momentos com as pessoas, com as pessoas que ela ama, seja com a Dina, seja com o Joel, seja com as pessoas que ela criou uma relação próxima, amigos, etc. Tudo isso ela vai passar por momentos muito importantes e mais difíceis do que ela já teve antes. Então ela tá aprendendo ainda a ser essa pessoa que ela é no mundo que ela é, na idade que ela tem. E com pessoas que ela ama. Antes ela só tinha o Joel, agora ela tem mais pessoas. E isso, claro, vai afetar bastante a cabeça dela. Ela é uma pessoa que é, é muito explosiva, então, como eu tinha falado já no vídeo anterior, ela vai querer resolver tudo na violência. E isso vai acabar, claro, afetando a relação dela com outras pessoas. Talvez até mesmo matando algumas pessoas, porque... O que normalmente acontece é que os inimigos eles vão em quem você mais ama, então isso vai acontecer com a Ellie também. Né? A relação com o Joel e a Dina vão ser cruciais para a Ellie, ao mesmo tempo que vão ser bem conturbadas ali no decorrer do game. Então vai ser uma situação bem interessante de se ver e para a Ellie vai ser uma das coisas mais difíceis que ela vai passar na vida dela. Tá? Vão ser traumas decisivos para que a Ellie consiga sobreviver e continuar sã, tá? segundo a própria Naughty Dog. Então, gente, é isso. Essas informações do Dressa Voz Parte 2 certamente vão ter mais aí sendo reveladas no decorrer desses próximos meses, dessas próximas semanas. Eu vou estar trazendo claro para vocês aqui no canal, beleza? Uh, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas notícias. E claro, não esquece de comentar se você vai baixar ou não Dressa Voz Remastered na PlayStation Plus. Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho caso você não tenha ativado ainda. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus. Fui.